customize 유아 교정 영어 스라입니다 여러분 단어를 암기하기 위해서는 어떻게 된다? 영어의 소리를 메시지와 함께 듣고 그 메시지를 이미지 안에 풍덩 담아 놓는다면 그 이미지를 떠올리기만 하면 우리가 그 메시지와 영어 단어의 소리를 모두 기억해낼 수 있다. 맞나요? 그래서 준비했습니다. 오늘의 뉴스 아티클에 담긴 영어 단어 메시지와 함께 이미지로 기억하시고 저와 함께 그 이미지 떠올리면서 뉴스 아티클의 전체 내용을 다시 한번 스피킹 해보도록 하겠습니다. 오늘의 뉴스 그림으로 잘 그려지는 주제 갖고 왔고요. Family meets bear. 아, 대충 어떤 그림일지 알것 같기도 해요. 자, 여러분 저와 한 문장 한 문장 들으시면서 단어와 구문에 있는 메시지 잡으시고 이미지화 해보도록 하겠습니다. Let's do it together. A family makes a trip to the mountains. 자, 이미지 바로 가겠습니다. A family. Stella, Max, Teddy, family가 trip to a mountain. 오케이. 모자 쓰고 이렇게 폴때 장착하고 배낭 메고 지금 a mountain 올라가고 있습니다. 아차 mountain 올라가고 있습니다. The mountains are in Italy. 아. 그게 아차 마운틴이 아니었어요? 어딨어요? 이렇게 장화 모양의 나라인 이탈리 오케이 이탈리를 가고 있어요 The family is having a picnic 오, 그럼 저희가 이제 이탈리에 살고 있나봐요 유럽에 살고 있는데 피크닉 피크닉 가방에 뭐가 있어야 돼요? 도시락 큐컴버 캔디 그 도짜리 피크닉에 도짜리도 가져가야 돼 계속 들어보실게요 A boy is playing in the bushes A boy가 play in the bushes 덤불 안에서 놀고 있는 거죠 그래서 스텔라가 어 테디 어딨니 이렇게 바라보고 있는 이런 모습도 좀 보이네요 the boy's name is alessandro 아 테디가 아니었어요 알렉산드로 알렉산드로 이렇게 보고 있어야 돼요 디테일이 들어오면서 이미지들이 조금 더 구체화가 되고 있죠 he is 12 years old 걔가 이제 12야 12 그러니까 우리나라 초 6인가 중 1인가 뭐그 정도 되겠네요 아주 어린애는 아니에요 사이즈가 좀 있는 애였어요 alessandro's father is filming the boy on his phone 보이시나요? 걔는 지금 부시아에서 있고 알렉산드로스 파더 필밍 우리 아들 우리 아들 무슨 지금 필밍 on his phone 하고 있어요 와, 그림이 너무 잘 그려져서 영어 단어에 담긴 메시지가 모두 기억날 것 같은데요 너무 재밌어요 suddenly a bear appears behind the boy 오마이갓 oh 그럼 뭐야 지금 알렉산드로는 아빠를 보고 있을 것 같고요 알렉산드로스 파더는 필밍 하고 있는데 suddenly suddenly a bear appear behind the boy 그러니까 아빠는 <웃음> 이러고 있고 알렉산드로는 와 이러고 있고 아빠 알렉산드로 and behind the boy bear 이렇게 보이네요 계속 갈게 너무 궁금해요 the bear starts to come closer to the boy oh my god start to start oh my god come closer come closer 이렇게 가까이 오고 있네 오 지금 아빠는 어때 얼굴이 막막 막 이렇게 뜨고 있는 그런 상황일 것 같아요 이러고 있지 않을까요 오 계속 들어볼게요 Alessandro slowly walks away from the bear. 걔도 지금 start come closer 했죠? 얘는 어떻게 했어요? Slowly walk away from the bear. 아 이렇게 천천히 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 어떤 느낌인지 알겠죠? 오고 천천히 오고 막 이런 느낌이에요. 그림이 너무 잘 그려져요. The bear follows the boy. 어, 계속 팔로우하고 있어. 어, come closer. 얘는 slowly walk away from the bear. Follow him, right? Alessandro's mother is very scared. 옆에서 이제 엄마도 Alexander's mother 이제 페이스도 오 scared 된 상황이에요 scared 가족들이 어떤 모습인지 너무 잘 보이는데 이 우수 상황이 아닌 것 같은데요 <웃음> 계속 좀 들어볼게요 The boy tells her to stay calm 오 이건 엄마가 말을 해야 되는 상황인 것 같은데 엄마가 완전히 <웃음> 이렇게 된 상황인가 보여요 엄마 stay calm and stay calm please 제발 stay calm 해줬으면 좋겠어 어, 아이가 12살? 한 초등학교 6학년 중학생인데 굉장히 침착한 아이예요. 어, 그런 캐릭터. 엄마는 완전 놀랬고 아빠도 놀랬는데 애가 지금 굉장히 침착하고 있는 것같 The boy loves nature. 아 얘가 loves nature. nature를 좀 좋아하나 봐요. 그래서 아마 배어의 습성을 잘 알지 않았을까요? 엄마 막 stay calm, stay calm. 얘는 지금 slowly walk away from the bear. He loves nature. 그죠? He knows a lot of information. 그거 봐요. Love nature니까 he knows a lot of information. 얘는 오히려 그 웹, 네이처 박사 애들 쓰는 거 있죠? 무슨 탐험가들 같은 모자를 쓰고 지금 음 자기는 이제 네이처에 되게 많이 아는 되게 똑똑한 박사님의 느낌이 있네요. A lot of information. 아 이제 얘는 데이터를 막 돌리고 있겠네요. 지금 그 배우의 습성을 이러면서 하고 있겠네요. 계속 들어볼게요. He knows that he must not look in the bear's eyes. 와 완전이야. He knows that. Must not look in. 아까 얘기했죠. 얘가 지금 계속 엄마 stay calm, stay calm. 아빠는 지금 계속 filming. 얘는 계속 뒤를 보고 있지 않는 거예요. 왜요? 알았잖아. He knows what. Must not look in the bear's eyes. 뒤돌아서 지금 bear's eye를 보면 안 된다는 건 얘는 he knows. 알고 있었던 거예요. Loves nature. Knows a lot of information. Knows must not look in the bear's eyes. 오케이. Okay, 그래서 
계속 어떤 일이 벌어졌는지 볼게요. The boy gets to his parents. 잘온 거야. 그래서 the boy가 gets to the parents. 어, 엄마 아빠가 있는 곳까지 온 거예요. 그죠? The bear goes away. 와우. 그러니까 이게 엄마 아빠랑 만난 거야. 그러니까 지금 애가 혼자 동떨어져 있다가 이렇게 좀큰 대상을 만났다고 배어가 생각을 한 건지 goes away 했대요. 그림이 너무 잘 그려지는 오늘의 뉴스 아티클이거든요. Alessandro is excited about the bear. 아, 지금 얘는 결국 다 와서 갔잖아요. 그럼 뭐야? Alessandro was excited about the bear. 오, 갔어. 이런 거지. 갔어? 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 이러면서 먼저 <웃음> excited 된 그런 정확한 이미지가 너무 잘 그려지는데요. He says that he is the happiest child in the world. Happiest child in the world. 너 너무 행복한 경험을 했어. 지금 배어가 날 따라오고 있었고 나는 배어에 대해서 a lot of information이 있었기 때문에 must not look in이라는 걸 알았고 내가 이렇게 왔는데 그의 a lot of information이 worked well 했던 거잖아요. 그래서 아마도 he was the happiest child in the world. 아마 가장 행복한 어린이지 않을까. 진짜 네이처에서 배어를 만났고 배어를 잘 피해왔고 내가 배어의 어떤 그런 습성을 잘 이해하고 행동한 너무 하피스탄 철드였다 라고 이야기를 했는데 자 어때요? 이미지 너무 잘 들어왔어요? 근데 우리 이미지에는 뭐가 있다? 이미지 안에는 스토리와 메시지와 함께 들어온 단어 구문이 너무 많아요. 저희 이미지 기억하면서 지금의 단어들 활용해서 문장 만들어 볼게요. A family였죠? A family인데 얘네들이 of a boy with parents가 뭐였어요? went on a trip to a mountain in Italy. 기억나시죠? 지금 그 단어들 다 기억하면서 가고 있어요. 근데 while they had a picnic, the boy는 뭐였어요? played in bushes였어요. and his father was filming. 비디오 촬영을 하고 있었어요. was filming on his mobile. 그의 모바일 폰으로 지금 얘를 필리밍 하고 있었어요. 잘 구분구분 가고 있습니다. 자, 이때 누구 등장? Suddenly, a bear appeared. 어떻게? Behind the boy. 등장했죠? It scared his mother. 엄마는 굉장히 scared 됐어요. So it scared his mother. However, 그런데 중요한 건 뭐예요? Since he had a lot of information about bears, he knew 뭘 어떤 거야? What he had to do or not to do. 해야 할 것과 하지 말아야 할걸 알았던 것 같아요. 그죠? First, he told his mother to stay calm. 이라고 얘기했고요. 그래 어땠어요? And he didn't look into bear's eye를 보지 않았어요. 그리고 이게 뭐였어요? 그리고 he walked slowly away from the bear while 뭐 하면서? The bear was following him. 걔를 쫓아오는 상황에서 얘는 지금 계속 멀어져 가는 그런 기억 나시죠? 근데 마침내 왔습니다. Finally, he got to his parents에 도착했을 때 어땠어요? The bear went away. 그냥 사라져 갔네요. 근데 어땠어요? After this event, he said 라고 말해주고 있네요. 뭐라고요? He was the happiest boy in the world. 본인이 가장 해피스트였던 보였다고 얘기해주고 있어요. 왜요? 어떤 맥락인 거 같냐면 이건 지금 넣어볼게요. 제가 Who experienced the bear in the real nature? 진짜 자연에서 배열을 경험했던 너무너무한 해피스탄 보이였어 라고 이야기를 해주고 있네요. 이 여러분이 만든 문장 어떻게 여러분이 스스로 맞는 문장인지 아닌지 확인해 볼수 있느냐 면 자, 이대로 구글 번역기 넣어보세요. 뭐 이런 걸좀 빼먹었다고 쳐볼게요. 자 그러면 이렇게 빨간색이 나와요. 이때 자 얘가 아, 알아서 바꿔주네요. 그래서 이렇게 1차적으로 우리가 틀린 것들은 뭐 여러분이 영어 문장을 이렇게 왼쪽에 넣으시면 수정이 되기도 하고요. 여러분이 넣은 문장을 얘네 잘 이해하고 있는지 한국말 보세요. 아이와 부모의 가족이 산으로 여행을 갔습니다. 어, 하, 촬영하고 있었고요. 어, 무서워했습니다. 때문에 알고 있었습니다. 천천히 부모에 걸어갔죠. 오, 너무 정확히 말해주고 있네요. 왜냐면 우리는 이들의 구문을 활용했으니까. 이 상태에서요. 한번 바꿔보세요. 그러면 지금 한국말이 왼쪽으로 가고 새로운 영어가 발생이 됐거든요. 자, 이 영어를요. 여러분이 한번 만드신 문장하고 비교를 해보시면 돼요. 지금 이렇게 해서 여러분이 만든 문장과 구글이 제안해주는 문장을 비교해도 좋고요. 우리에게 뭐가 있다? 레벨 2의 음원이 있네요. 레벨 2의 음원을 반드시 들으시면서요. 어? 내가 만든 문장과 너가 만든 문장이 어떻게 다른지를 확인해보시면 참 좋겠어요. A family made a trip to the Dolomites, Italy. 와우! 여기 새로운 단어가 들어오죠? Made a trip이라는 표현이 좀 다르고요. 다음 문장 들어보세요. They were having a picnic and 12-year-old Alessandro was wandering in the bushes. 아, 새로운 표현 등장하네요. 여기서 우리 아까 놓쳤네요. 12-year-old Alexandro 놓쳤고요. Wandering in the bushes. 아, wandering 하면 배회하다 라는 표현이에요. 우리는 play로 했지만 여기는 wandering이라는 예쁜 표현 잡아주고 있네요. 다음 문장이요. Suddenly, a bear appeared behind him. 
and the animal started to move towards the boy. Okay, 여기서 bear를 다른 단어로 쓰죠. The animal start to move towards. Start to move towards. 우리가 조금 다른 표현 쓰고 있다는 거 지금 확인되시죠? 우리가 만든 문장을 구글에게 물어볼 수도 있지만 레벨 2로 가셔서요. 아, 너는 이렇게 표현했구나를 귀로 듣고 눈으로 확인해 보시면 아, 이렇게 다른 표현을 썼구나를 바로바로 바로 예쁘게 비교해 보실 수 있습니다. 계속 가 볼게요. Alessandro was very keen on nature and he knew that he had to walk slowly away. Wow, keen on nature. Very interesting 이란 표현이거든요. 와, 지금 he knows a lot of things를요. He is very keen on nature. 완전히 빠져 있었던 거라서 he had to walk slowly away. 천천히 걸어가야 된다는 사실을 알았어요. 라고 해서 정말 새로운 정보, 너무 예쁜 표현들 새롭게 들어오고 있죠. 계속 들어볼게요. If the boy walked too fast, the bear could attack him. Wow, 정확한 내용인데요. If the boy walked too fast, the bear could attack him. 이라는 정확한 어떤 내용이 있었네요. 그래서 새로운 정보, 새로운 구문 자체가 새롭게 들어오고 있죠. It was also important not to look the bear in the eyes. 아, 여기 아예 새로운 구문 쓰죠. It was also important. It was also important. 너무 예뻐. It was also important to look. It was also important not to look. 너무 예쁜 구문 활용해주고 있네요. 자 귀로 듣고 눈으로 보면 정말 잘 들어오고 특히 어때요? 우리가 말해본 문장과 비교할 포인트가 있다 보니까 더잘 들리는 것 같아요. 조금 더 들어볼게요. Alessandro's mother was very scared, and the boy told her to stay calm. 어 이건 똑같아요. Alexander's mother was scared. 근데 Alexandro told her mom stay calm이라고 얘기했어요. When the boy reached his family, the bear went away. 아 너무 예쁘죠? 여기서 아예 새로운 동사 하나 등장합니다. The boy reached his family. 와 이런 동사들 아까 우리 뭐랬죠? Get to his parents라고 했죠? 전혀 다른 구문 귀로 쏙 들어옵니다. Later, Alessandro said that the experience was very exciting. 어, 어렵진 않은데요. The experience was very exciting. 전혀 다른 구문 활용해주고 있고요. 계속 끝까지 들어볼게요. The boy said that he was the happiest child in the world. 추가 내용은 들리진 않았던 것 같아요. He was the happiest boy in the world. 그래서 우리가 만든 문장과 너무 똑같은 것도 있었고 그리고 같은 내용의 조금 다른 구문과 단어들을 활용하는 포인트들 귀로 너무 잘 들렸던 것 같아요. 이렇게까지 확인하시고요. 여러분 나는 점프업 해보겠다 하시는 분은요. 레벨 3로 가셔서 쉐도우 스피킹 아시죠? 교정 영어 가이드에 맞춰서 세번 또는 다섯 번 공감할 듣고 네번 스피킹 해보는 과정 거치시는 쉐도우 스피킹 아시죠? 꼭 한번 진행해 보시고요. 저는 다음 주에 또 다른 뉴스 아티클로 만나 뵙도록 하겠습니다. See you next week. Bye bye.